Sterne da oben, alles tote Steine. Ja, nur hier. Verstehst du? Nur hier ist das Leben. Alle haben ein Recht auf Heimat. Heimat. Ich habe ein Recht darauf. Du hast auch ein Recht darauf. Sieh mal da, das musst du dir ansehen. Dann weißt du genau, was ich meine. Was, was ist denn? Ihr könnt kommen, wir sind fertig. Okay, komm, Jens, jetzt kriegen wir Stockbrot. Ja. Willst du sie behalten? Ja? Willst du es über die Flammen und immer schön drehen, ja? Damit es nicht anbrennt. Sieh mal da! Was ist denn? Was macht die da? Wer ist tot? Wer? Mein Vater. Mein Vater ist tot. Ich muss sie ins Krankenhaus fahren. Was? Sie sagt, ihr Vater ist tot. Es ist meine Schuld. Wir müssen das hier abbrechen. Es tut mir wirklich leid, ich muss hier ins Krankenhaus fahren. Ich äh, rufe euch ein Taxi. Warum? Was ist denn mit ihr passiert? Sie ist furchtbar traurig, Kasper. Wir können sie nicht allein lassen. Sie braucht Hilfe. Kasper, bringst du mir bitte meine Jacke? Oh, ich habe mich so darauf gefreut. Scheiße! Äh, anders hier. Du musst bitte sofort die Adresse von einem Karl Noreen rausfinden. Er ist Landwirt mit einem Hof im Großraum Wisby. Ja, wir haben vermutlich einen Toten. Ja? Und alle mir bitte Eva und Thomas. Ja, ich weiß, was Sonntag ist. Das ist meiner schließlich auch. Ich brauche bitte ein Taxi nach Lekerscham in Hafen, ja? Für meine Familie. Okay, danke.
Da draußen ist nichts. Überhaupt nichts. Eva, kannst du schon was zum Todeszeitpunkt sagen? Karl Noreen ist gestern Nacht zwischen 22 und 23 Uhr gestorben. Es gibt Prellungen, außerdem kleine Wunden im Mundbereich. Warte. Ach, und das hier. Was ist das? Ein Stück von einem Zahn, Robert. Da ist ein Stück abgebrochen. Vielleicht gab es eine Schlägerei. Oh, vielleicht. Tschüss, ich geh's los. Das sehe ich. Dann viel Spaß. Mhm. Nimm die Jacke mit, ist kalt. Und Mund auf. Nein, Michael, sie beißt doch drauf. Nein, wirst sehen. Nicht blinzeln. Ist das Schokolade? Nein, die gibt's später, wenn du brav Fieber gemessen hast. Jetzt ganz vorsichtig zumachen. Nicht mal am Sonntag. Bekomme ich dann wirklich Schokolade? Was? Papa hat gesagt, ich bekomme Schokolade. Die bekommst du, wenn, wenn Papa das sagt. Also, der Hof von Karl Noreen. Nein, nein, wirklich nicht. Ist nur ein bisschen heikel. Mit etwas Fingerspitzengefühl kriege ich das hin. Sind Sie einverstanden, wenn ich Sie wieder anrufe? Im Moment ist es schwierig. Meine Tochter ist krank, sie hat Fieber. Gut. So machen wir das. Na, bestens. Das Fieber ist runtergegangen. Gut. Ja, versprochen ist versprochen. Michel aus Lönneberger? Stammen von Fußtritten oder Schlägen oder von beidem, da will ich mich noch nicht festlegen. Und da ist die Einblutung erheblich stärker aufgetreten. Der ausgeübte Druck muss ja wesentlich kräftiger gewesen sein. Oder es war ein härterer Gegenstand, der die Haut getroffen hat. Wie soll das gehen? Ich weiß nicht. Bei allen Hämatomen ist das so. Ein seltsames Muster. Sein Alkoholspiegel war beachtlich. 2,9 Promille. Reicht das für eine Alkoholvergiftung? Nein. Daran ist er nicht gestorben. Karl Noreen ist ertrunken. In seiner Küche? Nein. Der Wodka ist ihm gewaltsam eingeflößt worden. Und dabei muss der Druck der Flasche so stark gewesen sein, dass der Schluckreflex verhindert wurde und der Wodka in seine Lunge geflossen ist. Also doch ermordet? Definitiv. Und das äußerst brutal. Was ist das? Na, was wohl? Geld? Du weißt ganz genau, was ich meine. Ich will eine Million. Wenn du mich länger hinhältst, schicke ich die Filme deiner Frau, damit die 
mal sieht, was für ein geiler Hengst du bist. Warum fährst du nicht zum Vögel nach Deutschland? Werden die Freier nicht bestraft? In einer Woche habe ich das Geld, sonst... Anna, hör auf mit dem Scheiß. Hör auf damit. Sonst verliere ich noch meinen Humor. Das wollen wir doch beide nicht, wo wir es so nett haben. Spinnst du, verdammte Scheiße? Hm. Hä? Legst du ab, na los. Legst du einfach wieder ab. Wieso höre ich nichts von dir? Ich lass mich jetzt nicht allein, bitte. Ruf mich an. Ja. Elsa, mach sofort die Tür auf. Die Polizei will mit dir reden. Elsa, ich trete die Tür an, wenn du nicht auf der Stelle öffnest. Wenn sie sich nur nicht wieder was angetan hat. Sie wollten sie ja im Krankenhaus nicht gehen lassen. Da hat sie ein Riesentheater gemacht. Elsa, mach sofort die Tür auf. Ich hätte nie vor, mich umzubringen. Als ob dich das je interessiert hätte. Geht's Ihnen besser? Danke, super. Abgesehen davon, dass sich mein Vater tot gesoffen hat. Hören Sie, hören Sie. Es tut mir leid, aber ich muss Ihnen sagen, Ihr Vater wurde umgebracht. Wann sind Sie zu Ihrem Vater gefahren? Heute Morgen. Wir wollten zusammen frühstücken. Machen Sie es öfter? Ja, manchmal. Hm. Sie wollten was sagen? Nein, nein, nein. Wann haben Sie sich von Ihrem Mann getrennt? Vor sieben Jahren. Warum? Weil er Alkoholiker war. Er hatte damit aufgehört. Das heißt, Ihr Mann war ein trockener Alkoholiker? Ja. Ja, das mag schon sein. Wer weiß. Irgendwann war er vielleicht trocken. Später. Schon möglich, ja. Haben Sie schon mal mit einem Alkoholiker zusammengelebt? Nein. Aber wir. Vor sieben Jahren wollte ich nichts mehr davon wissen. Aus und vorbei. Ich habe Schluss gemacht. Keine Chance. Nie wieder. Gestern Abend hatte er wieder getrunken. Haben Sie eine Ahnung, warum? Nein. Nein. Sie sind geschieden? Nein, wir sind damals nur ausgezogen. Wir leben getrennt. Zur Scheidung kam es nie. Gestern Abend, so bis Mitternacht, wo waren Sie da? Ich nehme immer eine Schlaftablette und um zehn gehe ich ins Bett. Entschuldige, es kam nie zur Scheidung, sagst du? Warum wohl nicht? Weil du dich nicht darum gekümmert hast? Dann hättest du vielleicht nichts vom Hof abbekommen. Das Teewasser. Darf ich Ihnen einen Tee anbieten? Ja, gerne. Wer erbt denn den Hof? Ich und Elsa. Außer uns gibt es ja sonst keinen. Ich kam ins Haus und da lag er auf dem Boden. Und Sie haben sofort gesehen, dass er tot ist? Obwohl eine leere Flasche neben ihm lag und er früher Alkoholiker war? Kann es nicht sein, dass Ihr Vater da noch gelebt hat? Nein. Warum haben Sie sich den Notarzt gerufen? Oder Ihre Mutter? Weiß ich nicht. Ich lief und lief. Und einfach weiter. Plötzlich war ich an den Klippen. Ich wollte nicht runterspringen. Doch. Ich war dabei. Das war verständlich. Der Schock. Weil Vater. Es lagen Scherben auf dem Boden. 
Es hätte eine Schlägerei stattgefunden. Der Gedanke kam Ihnen nicht? Nein. Ist irgendwas Ungewöhnliches vorgefallen in der letzten Zeit? Ich weiß nicht. Nein. Sie haben dann gesagt, ich bin schuld, ich bin schuld. Warum? Nein, kann nicht sein. Doch. Am Strand. Ja. Er war ein Säufer, aber mein Vater, ich habe ihm vielleicht nicht genug geholfen. Wer ist das? Du geiler Sack, ich mach dich fertig. Jan, hör auf! Lass den Quatsch! Hände auf Rücken, du Arsch. Polizei. Nein, nein. Das ist Jan, der Elsas Freund. Das ist Elsas Freund, der wollte das nicht. Sollte es ihn anzeigen, ein paar Stunden Sozialdienst würden dem ganz gut tun. Ah, vielleicht. Sie hat behauptet, sie sei gestern früh schlafen gegangen. Was Ihre Mutter nicht bestätigen kann wegen der Schlaftabletten. So, und so? Mhm. Oh, Entschuldigung. Wird offenbar einen neuen Freund. Deutlich älter ist. So in deinem Alter. Du geiler Sack. <lacht> ist Ihre Klamotten bemerkt? Ziemlich teures Wagenzeug, passt überhaupt nicht zur Wohnung. Ist sie denn wenigstens offen? Ich habe noch nicht nachgeschaut. Ist es nicht schön hier? Und was ist das? Was? Dein Interesse für die Kirche von Bunge hat mich gleich gewundert. Du bist kein Bergmann-Fan. <lacht> Robert, spinnst du? Warum? Ein Aufgebot da einfach anzuschlagen, das hätte jeder lesen können. Habe ich was vergessen? Ja, mich zu fragen. Oh. Hebe ich für unsere Kinder auf. Emma, wollen wir nicht wenigstens reingehen?
Was soll ich jetzt machen? Nicht zu so viel nachdenken. Was hat die Polizei gesagt? Hm. Wäre das schön. Was denn? Wenn wir irgendwo zusammenleben könnten, nur wir beide. In Kalifornien. Nein, <lacht> New York. <lacht> New York klingt viel geiler. Du verkaufst dort Luxusimmobilien. Und ich mache irgendwas mit Klamotten, Modedesign oder so. Ja. Ach, ja. Ich will einfach weg. Von diesem Leben, so wie es jetzt ist. Mit dir zusammen sein. Und ich mit dir. Deshalb sind wir ja hier. Wie hoch war der Betrag? Aha. Und wann war er deshalb bei Ihnen? Und daran gibt es keinen Zweifel. Hat er früher schon mal davon gesprochen? Und Sophia? Aha. Ja. Gut. Nein, schicken Sie den Kontoabschluss direkt an uns. Und wenn es ein Depot gibt, dann... Super. Ja, danke. Ja. Tschüss. Der Hof ist schuldenfrei. Und Noreen wollte ihn offenbar verkaufen. Ah, hi, Robert hier. Du, ich hab hier eine Handynummer und bräuchte mal wieder... Ja, ja, genau, wie immer. Also, pass auf. 037 4499 6812. Ja, ich warte. 14, 16 Anrufe an einem Tag. Respekt. 16? An einem... Ja, ich höre. Berglund Michael, 45, verheiratet, zwei Kinder, Makler. Und die Adresse? Nein, nein, die private. Ja, ich weiß, wo das ist. Ja, auf dich kann man sich wirklich verlassen. Danke. Vielleicht sind die ja so ein Gangsterpärchen wie Bonnie und Clyde. Was? Na, er ist Honorino, dieser Kerl. Berglund? Ja, er ist 45, also älter. Er ist Makler. Makler haben meistens Geld. Da hast du ihre Designerklamotten. Frau Berglund? Ja. Guten Tag. Robert Anders, Kriminalpolizei Wisby. Ich würde gerne mit Ihrem Mann sprechen. Mein Mann ist im Augenblick auf Geschäftsreise. Worum geht's denn? Nur ein paar Fragen. Mhm. Ich habe heute früh beim Joggen davon gehört. So was spricht sich schnell rum. Furchtbare Geschichte. Ja. Bitte. Ja, er wollte noch seinen Hof verkaufen. Äh, ja? Ich weiß. Er war deswegen bei mir. Ach, er wollte, dass Sie den Hof für ihn verkaufen? Gibt's denn Käufer? Nein, eigentlich nicht. Der alte Noreen wusste nicht, was er wollte. Ich gehe prinzipiell nicht mit einem Haus auf den Markt, wenn sich der Verkäufer noch nicht festlegen will. Das würde meinen Ruf als Makler ruinieren und Papa, Papa, der Mann mit dem komischen Namen hat angerufen. Dimitri. Aha. Rostanjew. Ja, okay. Ich weiß, wer das ist. Kannst du uns ein bisschen allein lassen? Ich möchte mit dem Herrn da noch reden. Geh zur Mama. Entschuldigung. Ich komme eigentlich wegen Elsa Noreen. Aha. Kennen Sie sie? 
Ja. Sie hat mir von dem Hof erzählt. Und dass Ihr Vater eventuell vorhat, den Hof zu verkaufen. Und, ähm, weshalb ruft sie sie jetzt bis zu 16 Mal am Tag an? Wegen des Verkaufs? Wir haben eine Affäre. Ich weiß selbst nicht. Ich liebe meine Familie. Ich wollte mich von dem Mädchen trennen, aber das verkraftet sie nur schwer. Haben Sie Familie? Ja. Dann wissen Sie, wie das ist. Vielen Dank für Ihre Diskretion gegenüber meiner Frau. Sie weiß nichts davon, es würde Sie sehr verletzen, glaube ich, wenn Sie davon erfahren würde. Das will ich nicht. Ich finde raus, ob es etwas über einen Dimitri Rostalniev gibt. Gibt sonst noch was? Ja, ich habe den Notar angerufen. Und der sagt, dass die Tochter die Alleinerin ist. Hey. Ja. Aber ich will es von dir hören, verstehst du? Ja. Du, ich ruf gleich zurück. Was willst du? Es geht dir nicht gut, ich weiß das. Ich bin hier, weil ich dir helfen will. Ist doch schön, dass er jetzt weg ist, meinst du nicht? Du spinnst doch. Es ist aus. Jan, lass mich in Ruhe. Geh mir einfach aus dem Weg, das ist besser. Auch für dich, okay? Nein, warte, nein, warte doch mal! Elsa, ich bin immer für dich da. Ich tu alles für dich! Kundschaft. Sind Sie immer so aggressiv? Nein, bin ich nicht. Wussten Sie, dass Sie die Alleinerbin Ihres Vaters sind? Ja, hat er gesagt. Na ja, aber... Aber? Das habe ich nicht ernst genommen, nein. Wenn er nüchtern war, hat er sowas nicht gesagt. Dass ich sein Ein und Alles bin. Die ganze rührselige Litanei. Was soll's? Und dass Ihr neuer Freund Makler ist und den Hof für ihn verkaufen sollte, das ist ein Zufall, oder? Michael Berglund ist doch Ihr Freund. Nein, kein Zufall stimmt. Ich habe Michael meinem Vater vorgestellt, er hat darüber nachgedacht, den Hof zu verkaufen. Aber dann ist nichts daraus geworden. Ein paar russische Interessenten. Er will sich offenbar von Ihnen trennen. <lacht> so ein Unsinn. Wer sagt das denn? Er selbst hat es mir gesagt. Dass ich nicht lache. Völlig aus der Luft gegriffen, idiotisch. Er hat mir doch seinen Schlüssel gegeben. Letzte Woche war das. Das stimmt also nicht, oder? Sein Wohnungsschlüssel? Ist das denn so ungewöhnlich, dass wir zusammen sind? Nein, nein. Obwohl, er ist verheiratet, hat zwei Kinder. Das ist immerhin ein Grundstück mit 5000 Quadratmetern. Schauen Sie sich ruhig um. Ja, aber ich denke an eine Pferdezucht. Das ist hier nicht der passende Ort. Das ist viel zu klein. Das ist natürlich was anderes. Natürlich. Okay, ich gebe es ja zu, dass hier ist. Was vollkommen anderes. Und? Sie wissen doch, was Sie will. Dimitri, wenn das so einfach wäre. Ich will Es geht nicht darum, ob es einfach ist. Ich versuche alles, was in meiner Macht steht. Idiot. Schaut was mir. Sie sollten sich alles anschauen. Warum nicht? Ich meine ganz in Ruhe. Er hat nie Zeit. Geschäfte, Geschäfte. Ich kann 
Ach, Herr Berglund kann mich sicher nachher in der Stadt absetzen. Ja, Dimitri, das ist überhaupt kein Problem. Ist mir ein Vergnügen. Gut, ich komme ins Büro. Ah. Viele dieser Bilder wurden hier auf Gotland gemalt. Unter anderem von Künstlern wie William Blair Bruce und seiner Frau. Sie sind Teil des Hauses und bleiben natürlich hier. Ich habe früher mal Aktmodell gestanden für die Studenten der Kunstakademie. Keine sehr schöne Zeit für mich. Aha. Warum nicht? Ich meine, wenn man so ein natürlich entspanntes Verhältnis zu seinem eigenen Körper hat, ist das ist doch wunderbar. Verdammter Idiot! Entschuldigung, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Es tut mir wirklich sehr leid. Bitte. Warten Sie doch. Hallo? Warten Sie bitte. Ich schicken Sie bitte ein Taxi. Wie ist die Adresse? Polemsgatan 56. Polemsgatan 56. Bitte Dann. lassen Sie uns darüber reden. Noch einen Schritt weiter und ich rufe die Polizei. Die Bank hat sich noch mal gemeldet. Sophie Norin, die Mutter, hat sich vor knapp vier Wochen erkundigt, ob auf dem Hof eine Hypothek liegt. Tatsächlich. Ich habe einen Mann im Internet kennengelernt. Jetzt wollte ich die Scheidung einreichen. Mhm. Also wollte ich wissen, wie viel Geld ich noch bekomme. Wenn ihr Mann tot ist. Nein, wenn ich mich scheiden lasse. Tja, so wie die Situation jetzt ist, kriegen Sie nur den Pflichtteil. Und wer sagt das? Der Notar, bei dem das Testament hinterlegt ist. Wussten Sie das nicht? Hatten Sie nach der Trennung keinen Kontakt mehr zu Ihrem Mann? Nein, kaum noch. Und Ihre Tochter? Eigentlich auch nicht. Also war es eher ungewöhnlich, dass sie am Sonntagmorgen zu ihm gegangen ist? Nein, seit ein paar Monaten ist sie wieder zu ihm gefahren, das weiß ich. Wieso wieder? Ja, weil sie doch keinen Kontakt mehr hatte, nachdem wir damals ausgezogen sind. Was sind ein paar Monate bei Ihnen? Zwei, drei, vier? Ja, vielleicht. Vielleicht zwei Monate. Keine Ahnung, kann sein. Gut, jedenfalls ist sie plötzlich wieder öfter zu ihm gegangen. Warum? Das weiß ich nicht, vielleicht. Ich meine, vielleicht wollte sie nur mal mit ihm reden. Sie ist doch jetzt erwachsen. Vielleicht will man dann... Also, mehr kann ich auch nicht sagen. Hören Sie, Ihr Mann war ein trockener Alkoholiker und plötzlich fängt er wieder an zu trinken. Da muss es doch einen Grund gegeben haben. Könnte zwischen ihm und Elsa etwas vorgefallen sein? Nein. Was sollte das sein? Glaube ich nicht. Nein. Zu weinen, Elsa. Was soll das? Das ist ja nicht wert. Das weißt du ganz genau. Es war deine Schuld, dass er wieder getrunken hat. Du hast ihn ignoriert, hm? weil er dir nie was recht machen konnte. Das war der Grund. Hat er dir das gesagt, ja? War das seine oder deine Idee? Was meinst du damit? Dass du den Hof erbst, Elsa.
Na klar, nur das ist dir jetzt wichtig, ja? Lass mich endlich in Ruhe, verstanden? Hast du ihn überredet, dass er dich im Testament als Alleinerbin einsetzt, ja? War bestimmt nicht so schwer, oder? Stimmt. Hör auf. Hab ich dir nicht gesagt, bleib lieber mit Jan zusammen. Der passt viel besser zu dir. Hallo? Hey! Können Sie mir bitte sagen, was Sie hier machen? Meine Mütze. Die habe ich hier vergessen. Die Wann? Ja, vor ein paar Tagen oder so. Eine Woche vielleicht. Sie machen den langen Weg hier raus, nur um eine Mütze zu holen? Aber die, die habe ich schon vermisst. Bei der beschissenen Kälte. Was wollten Sie denn von Karl Noreen, als Sie Ihre Mütze dort vergessen hatten? Ich? Nichts. Ich war doch nicht wegen ihm da, sondern wegen Elsa. Ich habe sie ein paar Mal dahin gefahren. Warum hat Elsa eigentlich nach vier Jahren Pause plötzlich wieder Kontakt zu ihrem Vater gesucht? Was weiß ich, keine Ahnung. Sie haben sie nie gefragt? Nein, ja und? Sie sagte, sie sieht ihn häufiger. Das ist doch völlig normal, wenn sie ihren Vater besucht. Seit wann hat sie ihren neuen Freund? Das ist doch alles nur Scheiße. Irgend so ein blöder Wichser aus Wisby. Er hat ihr mit seiner Kohle den Kopf verdreht. So sieht's aus. Das nimmt sie doch gar nicht ernst. Aber Sie nehmen's ernst. Nein, dieser Arsch interessiert mich nicht. Wenn es so wäre, hätte ich ihm schon längst eine Abreibung verpasst. Wo Sie doch gar nicht aggressiv sind. Vielleicht hat es doch mit ihm zu tun. Was? Dass Elsa wieder zu ihrem Vater gegangen ist. Was ist denn das hier? Wie lange waren Sie mit Elsa zusammen? Äh, vier Jahre, fünf Jahre, kommt drauf an, wie man zählt. Na, seit sie hierher gezogen ist, das heißt, Sie waren Ihre erste Liebe. Ja, das stimmt. Wie war das für Else, Ihren Vater nach der Trennung nicht mehr zu sehen? Sie haben das doch sicher mitbekommen. Ja, sie fand es optimal. Richtig gut. Das waren Alkoholiker. Ist doch klar, dass sie ihn schon deshalb nicht mochte. Oder? Sie fand es richtig gut, dass sie ihn nicht mehr sehen musste. Sie behaupten, sie waren zur Tatzeit zu Hause und haben ferngesehen. Aber das kann niemand bestätigen. Nein, aber stimmt trotzdem. Es hörte sich vorhin so an als hätten Sie Elsas Vater nicht sonderlich gemocht. Das kann gehen. Ich denke, es ist so scheißkalt, wenn man hier am Moped fährt. Sie werden mir überhaupt nichts mehr verkaufen. Nein, nein, nein. Ich bin Makler. Was Sie machen, ist mir letzten Endes egal. Ja, ja, aber ist doch klar, dass sich das ziemlich schnell rumspricht, dass es mit Ihren Finanzen bergab geht. Ist doch so. Sie haben Geldprobleme. Entschuldigung, aber... Augenblick mal. Dimitri Rostelnev. 
Ich habe gesagt, Sie telefonieren gerade, aber er gibt keine Ruhe. Ist er hier? Nein, ich habe ihn auf der anderen Leitung. Sie sollen nach Östergarn kommen, und zwar sofort. Sagt er noch was? Nein. Danke. Äh, tut mir leid, aber wir müssen Schluss machen. Ich habe gerade einen eiligen Termin reinbekommen. Danke. Hallo, hier ist Elsa. Nachricht nach dem Signal holen, aber nur, wenn es wichtig ist. Komm, geh ran. Wo steckst du nur? Bist du sauer? Was soll der Quatsch? Willst du nicht endlich mal rangehen? Ich habe schon x-mal angerufen. Genehmigung. Haben Sie das geregelt? An der Küste? Nein. Aber das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt. Da drüben könnte man das vielleicht regeln, wenn man den Hof als landwirtschaftliches Projekt deklarieren würde. Okay. Der Boden ist gut. Was haben Sie sich dabei gedacht? Ich weiß ja nicht, was Natascha Ihnen erzählt hat, aber... Natascha ist eine wunderschöne Frau. Da habe ich für einen Augenblick die Beherrschung verloren. Da steht er. Da war nichts weiter, Dimitri. Es tut mir aufrichtig leid. Es ist wirklich nichts passiert. Was schlagen Sie vor? Dieser idiotische Vorfall ist ohne Bedeutung. Das wird uns doch nicht auseinanderbringen. Ich bitte Sie, das wäre für uns beide nicht gut. Für uns beide? Was Sie nicht sagen. Interessant, Michael. Das war nicht so gemeint, Dimitri. Ich bitte Sie. Ich meine nur... Natascha will den Hof. Das wäre doch die passende Entschuldigung. Finden Sie nicht? Den braucht sie für ein neues Hobby, die Pferdezucht. Verstehen Sie? Das wird noch ein bisschen dauern. Die Eigentumsverhältnisse sind nicht geklärt, im Moment jedenfalls. Dann werden Sie das klären. Nach unseren Recherchen handelt es sich hier um Geldwäsche. Durch den Verkauf von Häusern und Grundstücken in Schweden. Über Dimitri Rostalniew gibt es inzwischen so eine Akte, aber wir können natürlich nichts beweisen. Die russischen Kollegen auch nicht, aber die haben es immerhin geschafft, seine Geschäftsräume in St. Petersburg zu durchsuchen. Ohne Erfolg. Wir bekommen nicht einmal eine Hausdurchsuchung genehmigt. Sagt Ihnen der Name Michael Bergmund etwas? Hm, ein Makler in Wisby. Er macht Geschäfte mit Rostalniew hier auf Gotland. Ob er über die Geldwäsche Bescheid weiß? Und was sagt der Bauch? Leckeres Brötchen. <lacht> Nein, ich weiß es einfach nicht. Was soll das verdammt nochmal? Was läuft da bei dir ab? Bist du jetzt auch noch taubstumm, ja? Wenn du jetzt nicht sofort zurückrufst, komme ich zu dir. Hast du ge 
geht's noch, ja? Mann, Elsa, die Bullen haben mich vernommen. Wieso? Ich habe keine Ahnung. Na, weil ich meine Mütze geholt habe. Als ich dich hingefahren hatte, habe ich sie vergessen. Naja, er war, er war hammervoll. Und man hat mich angepöbelt und Busa und so. Ja, und? Was wollten die wissen? Alles Mögliche. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ja was Blödes gesagt, aber... Ja, was? Ich habe gesagt, du fandst es gut, dass es zwischen dir und deinem Vater keinen Kontakt mehr gab. Und? Ist doch so. Ja, aber... Geben Sie her! Sie haben wieder telefoniert, wir haben mehrfach drüber gesprochen, so geht das nicht. Und? Was sagten Sie noch? Hey, sind Sie verrückt geworden? Sie jetzt wieder Ihre Arbeit machen? Nein! Sie können sich Ihre scheiß Burger sonst wohin stecken! Elsa, warte! Lass mich in Ruhe! Gib mir dein Handy. Wen willst du anrufen? Wir treffen uns jetzt, blödes Arschloch. Du... Elsa, ich... Herrn, du musst dir eine andere suchen. Eine, die du leben kannst. Gut, aber erstmal muss ich den Ausweis sehen. Schon gut. Im Hotel. Nein, nein, ich nehme den Flug gleich morgen früh nach Stockholm. Ja, Greta. Nein, aber was soll ich denn machen? Nein. Greta. Ja. Das tut mir auch leid. Aber natürlich werde ich daran denken. Was denn sonst? Habe ich schon einmal seinen Geburtstag vergessen? Morgen besorge ich ein Geschenk. Greta, ich muss leider aufhören. Ja. Ich liebe dich. Kuss. Dimitri?
darf es denn sein? Ein doppelter Espresso. Bist du das erste Mal hier? Ein Freund hat mir einen Tipp gegeben. Schon eine Weile her, aber vielleicht war es ja wirklich ein guter Tipp. Ja, das glaube ich auch. Zucker. Hast du es sehr eilig? Ich meine wegen dem Espresso. Oder kannst du noch ein bisschen warten? Es wird nicht lange dauern. Ich weiß ja nicht mehr, wie du heißt. Anna. Anna? Wenn ich mit dir gehe, das ist nicht ganz legal, oder? <lacht> Bist du ein Deutscher? Hört man das? Nein, aber ihr Deutschen seid immer ein bisschen verklemmt. Da muss ich meinem Freund ja richtig dankbar sein. Wie heißt denn dein Freund? Michael. Kennst du ihn? Es gibt viele Michaels. Du spendierst mir einen Drink, dann können wir gehen. Ich würde dich lieber noch eine Weile anschauen. Bist du schüchtern? <lacht> naja, man lebt nur einmal. Denk mal drüber nach. Hey, ich möchte zahlen. Wir gehen. Ich komme wieder. Okay. Aber nicht vergessen. Sicher nicht. Ich mache dann jetzt mal meine Mittagspause. Okay. Du belügst mich von Anfang an schon die ganze Zeit. Ich tue alles für dich und du, du, du verdammter Scheißkerl, bist verheiratet und sagst mir nichts. Und du hast Kinder und du sagst es mir nicht. Komm, reg dich wieder ab. Warum ist das so wichtig, ja, ob ich verheiratet bin? Haben wir deshalb schlechteren Sex? Ja. Ah. Macht es deshalb weniger Spaß? Ist die Wohnung deshalb weniger schön? Wo du mich nicht alles auf? Willst du, du mich auf den Arm nehmen oder was? Du Lügner, ich dachte, wir wollten nach New York. Na gut, dann fahren wir eben nach New York. Ist doch kein Problem, was könnte uns daran hindern? Du lügst, das sagst du doch nur, weil es dir gerade in den Kram passt. Elsa. Ich liebe dich, Elsa. Und ich brauche dich. Ich weiß, du spürst das. Ich habe mich schon längst von Greta getrennt. Es geht nur noch um die beiden Kinder. Wirklich? Ja. War ich so bescheuert? Elsa. Ich bin ein Idiot. Aber ich will doch nur dich. Warst du so lange? Bei einer Nutte. Okay. Und wie war's? Mhm. Hab sie gefragt, ob sie mich heiraten will. Und wollte sie? Nein, die auch nicht. Ich verstehe die schwedischen Frauen einfach nicht. Bin übrigens noch in eine Wohnung eingebrochen. Wow. Mhm. Du wirst immer aufregender. Warum finden alle Frauen kriminelle Männer so unwiderstehlich? Dein Anschlag an der Bergmannkirche war richtig süß. Aber erfolglos? Was heißt denn bitte, er ist sexsüchtig? Laptop voller links zu Pornoseiten? Ein Liebesnest in Wispy, eine Ehefrau, eine Geliebte und trotzdem geht er zu Prostituierten. Er hat eine anonyme Mail auf dem Computer. Klingt, das würde er erpresst. Sexsucht ist doch nichts Verbotenes. Was soll denn dieser Unsinn? Diese Prostitutionsgesetze. Wieso ist Sex plötzlich kriminell, nur weil man dafür zahlt? 
Thomas, darum geht's doch gar nicht. Es macht schon einen Unterschied, ob der Staat versucht zu verhindern, dass die Frauen als Ware angesehen werden oder nicht. Ach, und das soll unser Gesetz ändern. In Wirklichkeit spielt sich doch jetzt alles unter Ausschuss der Öffentlichkeit ab. Und damit sind die Frauen den Zuhältern noch viel mehr ausgeliefert. Den Freien im Übrigen auch. Bist du jetzt plötzlich Spezialist in Sachen Prostitution? Du hast doch keine Ahnung. Doch, hab ich. Tatsächlich? Du hast ja leicht reden. Ich bin Single, sitze hier auf einer Insel. Muss ich dich jetzt festnehmen? Und wer ist gestern Abend noch mal bei Michael Bergland eingebrochen? Mir wurde aufgemacht. Ah. Willst du einen Kaffee? Mhm. Wir müssen den Hof verkaufen, damit wir... Den Preis können wir nicht mehr lange halten. Was willst du? Willst du mich oder über den Hof reden? Durch die Tür. Ich habe den Schlüssel nachmachen lassen. Hast du wirklich gedacht, ich weiß nichts von der Wohnung? Bist du wirklich so naiv? Oder von ihr? Ich weiß sehr viel, Michael. Greta. Nein. Vergiss Mats Geburtstag nicht, das verzeiht er dir nie. Ich hasse dich. Müssen wir uns wenigstens nicht mehr verstecken. Ich habe mich längst getrennt. Es geht nur noch um die Kinder. Hm? Den Hof kannst du jetzt vergessen. Den meisten Hass gibt es innerhalb der Familie. Familien sind wie Schuhe. Je enger, desto schmerzhafter. Ja, ja. Michael Berglund hat versucht, sich von der Bank eine Million Kronen zu leihen. Hat aber nicht gekriegt. Hat der Kollege von der Sitte zurückgerufen? Wegen der Bedienung im Troll. Der Anna. Ja, mach ich's eben selber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Berglund unterpresst. Warum bist du dann mitgefahren? Du bekommst das Geld schon, mach dir keine Sorgen. Ich bin gerade dabei, einen Hausverkauf abzuschließen, dann bin ich wieder flüssig. Hältst du mich für so eine dumme Nutte, die man nicht für voll nehmen muss, oder warum? Versuchst du mich mit so einem Schwachsinn abzuspeisen? Lass uns da drin weiter diskutieren, das ist viel netter. Komm, Anna. Als ob nichts weiter passiert wäre, ja? Hallo! Du kommst vorbei, willst mit mir schlafen, alles okay. Dann werde ich die Videos mal ins Internet stellen, damit deine Frau sie auch sehen kann. Genau, am besten unter Backel und Immobilien. Dann kann sie die Filmchen deinen Kindern zeigen. Hol dir einen runter, das kostet nichts. Hallo? Du 
שולחן. אז אם נראה לי שמה לי, בוא אסי. תודה לה את סיבת אחת. קוואץ' נחום, בוא אסי. לא עושים מיך לוס, מה סולדר אונסן? זה פה יותר נורא פרבי, כמו אסי אבל נאי. אני לא יודע איפה היא יש. אבל הם יודעים איפה היא יש. אל תראה. תראה את זה פעם אחת על המחפן, אבל היא יש לי Ganz ruhig. Ich bin Polizist. Ach, du bist das. Was wollen Sie von mir? Was passiert? Warten Sie. So, zeigen Sie mal. Da ist eine alte Narbe aufgeplatzt. Das war so ein Hardrocker mit seinen Mittelboots. Alles nur Arschlöcher. Schweine. Die sind alle so notgeil, wenn sie hier bei mir aufkreuzen. Woanders riskiert der Freier doch nichts. Wie viel Geld? Wollen Sie eigentlich von Michael Berglund erpressen? Eine Million Kronen? Loslassen! Ich habe ihn nicht erpresst. Lassen Sie mich sofort los! Hat er sowas gesagt, so ein Schwachsinn? Na gut. Er ist ein Kunde, okay? Wir machen hin und wieder auch mal gewisse Spielchen, alles klar? Fragen Sie ihn am besten selbst. Er wird Ihnen bestimmt nichts anderes sagen. Lassen Sie mich bitte los! Ich mache das zu Ende. Dann können Sie nach Hause gehen. Also, wo bist du? Geh bitte ran. Ich brauch dich jetzt hier, komm her. Noch einmal, dann müsste es reichen. Treffer. Da und da. Das ist es, oder? Wie bist du denn darauf gekommen? Weil ich so scheiß genial bin. Nein, ich bin so verflucht genial. Ich musste fünf Läden abklappern, bis ich das richtige Modell gefunden habe. Thomas, bin schon auf dem Weg. Du solltest sie anbehalten. Die stehen dir. Meinst du wirklich? Ja, 
Das meine ich ganz im Ernst. Aha, so läuft das also. Und was wird aus mir, hä? Verstehe, mich lässt du einfach allein, stimmt's? Wer hat denn hier wen allein gelassen? Wer? Wo willst du überhaupt hin? Das ist ein Scheißleben. Und das weißt du. Aber du hast ja immer nur... Entschuldigung, ist er da? Nein, die habe ich gefeuert. Wissen Sie, woher die Hämatome an der Leiche von Kano reinkommen? Daher. Von den Metallspitzen Ihrer Stiefel. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Sie haben mit den Stiefeln auf Kano eingetreten. Mehrfach. Dann haben Sie ihm die Wodkaflasche in den Hals gerammt. Daran ist er erstickt. Er war betrunken. Er war wehrlos. Nein. Wie war es dann? Er, er war schon tot. Ich schwöre. Er lag auf dem Boden, neben dem Tisch. Da bekam ich plötzlich eine tierische Wut auf ihn. Ja, warum? Woher kommt Ihr immenser Hass auf Karl Noreen? Er ist schuld, dass Elsa mit mir Schluss gemacht hat. Er hat sich ständig gegen mich aufgehetzt. Also ja, da habe ich zugetreten und bin weggerannt. Er kannte Sie doch fast gar nicht. Doch, er hat Sie immer unter Druck gesetzt. Er wollte dass sie mit mir Schluss macht. Sie haben einen solchen Hass, dass sie auf ihn eintreten, obwohl er angeblich schon tot ist, nur weil Karl Norin wollte, dass Elsa mit ihnen Schluss macht? Das ist Entschuldigung. Das glaube ich Ihnen nicht. Elsa hätte doch sowieso nicht auf ihn gehört. Sie hatte schon seit Jahren nichts mehr mit ihrem Vater zu tun. Warum ist Elsa überhaupt wieder zu ihrem Vater gegangen? Ich habe keine Ahnung. Ich, vielleicht hatte das alles was mit diesem Arschloch aus Wispy zu tun. Ah. Wegen Berglund? Ja. Wollte er, dass Elsa ihn überredet, den Hof zu verkaufen? Aber woher... Ich weiß es doch nicht. An Dimitri Rostaniev? Was? Wer? Kenne ich nicht. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Karl Noreen plötzlich wieder angefangen hat zu trinken? Wir haben bei den Nachbarn nachgefragt. Und in dem Laden, wo er mal einkaufen geht. Karl Noreen hat kein Alkohol mehr getrunken bis zu dem Tag, an dem er mordet wurde. Was ist da passiert? Aber ich weiß es doch nicht. Ich weiß es nicht. Aber Elsa weiß es? Ja, warum antworten Sie mir nicht? Ja, weil ich es nicht weiß, verflucht noch mal. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Mama, du hast Post. Eine DVD, steht nichts drauf. Ich guck mal nach. Was für eine DVD? Ich habe nichts bestellt. denn die Tür noch auf? Nicht erschrecken, sieht schlimmer aus, als es ist. Ich bin nur... Mats, das war nur ein Spiel. Mats, warte. Das war nur ein Spiel. Greta. Geh. Geh. Geh einfach!
Letzten Endes geht es doch nur ums Geschäft. Was man verspricht, muss man halten, Michael. Jederzeit. Wie soll ich sonst mit Ihnen Geschäfte machen? Ich muss mal kurz. Gehen Sie. Ah. Elsa, wo zum Teufel warst du die ganze Zeit? Ja, 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 ich hol dich ab, aber ich muss. Ich brauche noch einen Moment. Nein, warte, ich. Elsa? Problem? Nein. Ich fliege heute Abend nach St. Petersburg mit Natascha. Okay. Aber vorher machen wir noch den Vorvertrag. Sagen wir heute, halb drei. Ich komme zum Hof, unterschreibe und wir vergessen das Missverständnis. Nazdarovia. Ich könnte stundenlang hier stehen. Sie haben einen Durchsuchungsbeschluss beantragt für das Büro von Michael Berglund. Im Zusammenhang mit diesem Mordfall äh, Karl Norin. Wird das durchgehen? Wenigstens haben wir den Antrag so begründet. Sie können hm. sich jetzt seine Computer vornehmen. Wenn Sie dabei irgendetwas über den Hof von Karl Norin rausfinden, sagen Sie mir Bescheid. Was ist denn so interessant an dem Hof, Ihrer Meinung nach? Dimitri Rostal hier versucht alles, ihn zu bekommen, wie er Berglund. Und ich wüsste gern, warum. Aha. Es ist kalt. Ja. Er ist nicht zur Arbeit gekommen. Gut. Äh, Grüße daheim. Danke, sie wurde gefeuert. Hier zu Hause geht niemand ans Telefon und in Michaels Apartment ist auch keiner. Ich habe eine Streife vorbeigeschickt. Wir fahren zu Ihrer Mutter. Soll's hingehen? Weg. Wollten wir nicht nach New York? Alles okay? Ein Kunde zum Hof, um den Vorvertrag mit dir zu unterzeichnen für den Verkauf. Danach sind wir weg. Du, wer weiß, vielleicht kommen wir nie wieder. Wieso nicht? Ja. Ist alles okay? Ist schon klar, dass es dir nur darum geht, was du... Verdammte hast. Scheiße! Elsa, kannst du nicht endlich damit aufhören, ja? Das hier ist verdammt wichtig für mein Geschäft. Das weißt du doch auch, Elsa. Wichtig für uns. Elsa, bitte. Herr Gott, hör mir doch mal zu! Hör auf! Was ist nur los mit uns? Du... Wir wollen einfach nur leben, nichts weiter. Das wollen wir und das machen wir jetzt auch. Komm. Du, dann sind wir weg. Ich fahre dich jetzt in die Wohnung. Ich muss noch mal los die Unterlagen vorbereiten. Das muss sein. Ha? Dann hole ich dich ab, Elsa, und wir fahren zum Hof. Nein, ich will allein hinfahren. Was? Ja, allein. Zum Hof? Aber warum denn? Wir treffen uns dort. Aber das können Sie doch nicht machen.
werden Sie nicht warten, bis Herr Berglund kommt. Da fragen Sie am besten meinen Chef. Herr Berglund, Gott sei Dank. Was ist denn mit Ihrem Gesicht passiert? Ich konnte nichts machen. Die sind einfach reingekommen. Soll ich nicht lieber Dr. Thürensen anrufen? Ich frage mich, ob Sie das überhaupt dürfen. Die haben meinen Protest einfach ignoriert. Unglaublich. Aber wenn wir einen Anwalt holen, dann... Tun Sie das. Wo ist das Kleberband? Hier, bitte. Sven. Hier. Bei allen Hauskäufen, die Berkel und Ferostaniev abgewickelt hat, ist eine extrem hohe Provision berechnet worden. Ja auch. Das heißt, er wusste von der Geldwäsche. Und die großzügig veranschlagte Maklerprovision verbucht er für sich als Schweigegeld. Wenn wir alles ausgewertet haben, setzen wir ihn unter Druck. Wir müssen mit Ihrer Tochter reden, aber wir können sie nirgendwo finden. Nein, sie wollte ja auch wegfahren. Wusste Ihr Mann, dass sie mit dem Makler Michael Bergland liiert ist? Wieso? Als er wieder mal gesagt hat, scher dich zum Teufel. Da bin ich wütend geworden, da habe ich es durchblicken lassen. Und deswegen hat er mit dem Saufen wieder angefangen? Thomas, lass Elsas Handy auch. Wann hat das denn damals angefangen, die Sauferei von ihrem Mann? So genau weiß ich das nicht mehr. Elsa war damals vielleicht zehn Jahre alt. Das ist schon eine Ewigkeit her. Ich habe nichts mitbekommen. Ich meine, tagsüber auf der Arbeit und abends habe ich Essen gemacht, mich noch um den Haushalt gekümmert. Dann habe ich meine Schlaftablette genommen und bin ins Bett gegangen. Ja, ich schlafe furchtbar schlecht deswegen. Was hätte ich denn tun sollen? Ja, genau. Hast du gehört? Warum versucht sie sich immer zu rechtfertigen? Jetzt auch mit den Schlaftabletten. Was gibt's Neues? Super, danke. Elsas Handy ist in der Lieblingsquartal geortet worden. Das ist doch der Ruf Ihres Vaters. Ja. Michael? Sie erwartet Herrn Berglund. Ja, ja das ist richtig. Ja. Wir wollten uns hier treffen, wegen dem Hof. 
Sie haben das kaputt gemacht. Stimmt's? Du bist voll. Abend sind Sie hierher gekommen, um Ihren Vater zu überreden, endlich den Hof zu verkaufen. Über Ihren Freund, Michael Berglund. Aber Ihr Vater hat es mitbekommen. Was ist dann schiefgegangen? Wollten Sie Rache an ihm nehmen? Für das, was er Ihnen angetan hat? Als Kind? Der Hof wird mir langsam zu viel, ja? Hm? Und wenn ich in Whisky wohne, sehen wir uns ja auch öfter. <lacht> ja? <lacht> Oder was? Und zufällig kennst du ja auch einen Makler, hm? der zufällig auch dein neuer Hengst ist. Du bist meine Tochter, du gehörst mir. Aber für dich will er den Hof verkaufen, dir zu lieben. Du... Was? Du Fitsch. Was bin ich? Was? Komm. Siehst du das nicht? Er ist ein Betrüger. Hm? Der nimmt uns doch alles weg. Den Hof. Der belügt dich doch nur! Hör auf! Hör auf, das reicht! Der ist bestimmt verheiratet! Ja klar, der ist bestimmt verheiratet! Machst die Beine breit! Für diesen Lügner! Wie für dich? Was denkst du? Über diesen Makler und seine Frau? Ziemlich kalvinistisch. Ja. Weißt du, wie viele Ehefrauen Bergmann hatte? Drei? Fünf. Fünf? Mir würde eine zweite voll auf genügen. Das wäre ja ich. Oder hast du dich verzählt? Wohl kaum. Ich bin ja auch nicht Bergmann. <lacht> 